ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் அதாவது செவன்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃப் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப அடித்தளமான ஒரு கேள்வி தான் ஆனா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேல்குலேட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் ஃபார் அ பார்ட்டிகல் மூவிங் ஃப்ரம் பி டு கியூ ஆஸ் ஷோன் பிலோ அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ரைட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பி அப்படின்ற ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு அப்ப ஃப்ரம் ஆரிஜின் டு திஸ் தெர் வில் பி சம் பொசிஷன் வெக்டர் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசி இருக்கிறோம் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் ஐ ஜே கே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் டூ டைமென்ஷனல் இதை வந்து நம்ம ஐ அண்ட் ஜே அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ்ல தான் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப தெளிவாக சொல்லலாம் அண்ட் இந்த டயக்ராமும் அதுதான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் டைரக்ஷன்லையும் ஒய் டைரக்ஷன்லையும் இல்லையா அப்போ இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பார்ட்டிக்களுடைய இந்த பாயிண்ட் பி அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு ஆப்வியஸ்லி அங்க ஒரு டேர்ம் இருக்கும் அதாவது ஒரு பொசிஷன் வெக்டர் இருக்கும் அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு ஆர் ஒன் வெக்டர் அப்ப இங்கே நான் எழுதுறேன்னே ரைட் இங்கே நான் எழுதுறேன் பாருங்க ஆர் ஒன் வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பார்ட்டிகளுடைய பொசிஷன் என்ன எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஒன்னுல இருக்கு ஒய் ஆக்சஸ்ல ஒன்னுல இருக்கு அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ஐ கேப் பிளஸ் ஜே கேப் அதனுடைய காம்பனன்ட் மாறி போகுது அப்ப இந்த கியூ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ல அதுக்குன்னு ஒரு பொசிஷன் வெக்டர் இருக்கும் அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜின் பேசிருந்தோம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து டோட்டல் பாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா டோட்டல் பாத் அப்படின்றத டிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம் ஆனா எனக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபைனல் பொசிஷன் அண்ட் த இனிஷியல் பொசிஷன் அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லணும் அப்ப இங்க இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார டெல்டா ஆர் டினோட் பண்ணிருக்காங்க சோ ஹவ் ஐ கேன் ரெப்ரஸன்ட் டெல்டா ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு right difference between the final position and the initial position final position pathinga q adavadu in the r2 initial position pathinga p adavadu r1 appo idu nam apdi eludala r2 vector minus r1 vector idu romba simple appo subtraction appo idu minus idu idu minus idu appo i component i oda subtract pandrom j component j oda subtract panna porom appo 4 minus 1 என்னது <laughs> என்னன்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு எப்பவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம் ஜீரோவாக எப்படி இருக்கும் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போது எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ இருக்கலாம் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தான் so total path abdin solumbodu we, we will not consider in, at any case nama distance zero nu solla matom ana displacement zero nu sollala ena initial and final position poruthu 
இதெல்லாம் நம்ம வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாரை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேல்குலேட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் மேக்னிடியூட் இது வெக்டர் மேக்னிடியூட் அப்படின்றது ஆறு டெல்டா ஆறு விச் இஸ் இக்வல் டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ரூட் ஓவரில் வரும் இங்கே நமக்கு இருக்கிறது ஐஜே அப்போ ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் ரூட் ஓவர் டென் யூனிட்ஸ் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து மேக்னிடியூடாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னிடியூட் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதை தாண்டி நமக்கு நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் அதை நீங்களும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்ல பொறுமையாக ரீட் பண்ணுங்கள் அந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃப்யூச்சரில் வந்து வி வில் டிஸ்கஸ் ரைட் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து மேபி ஜீரோவாக இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம்னு சொன்னேன் ரைட் இந்த டிஸ்பிளேஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எப்போவுமே வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு சில கட்டத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் சே தட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை விட எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவ் ரைட் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படி கிடையாது ஸோ வி கேன் சே தட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் than displacement. ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்